Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu inicio mais um med vlog, o primeiro med vlog do meu segundo período de medicina na UFMG. Eu brincava, né, que eu nunca tinha chegado nessa parte do segundo período. É, pra quem tá chegando por agora aqui no canal, eu fiz um semestre de medicina na Universidade Federal do Pampa, depois passei aqui pra UFMG, que era onde eu nasci, morei, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aí eu voltei pra casa, fiz meu primeiro semestre no primeiro semestre de 2024, e agora no segundo semestre de 2024... Vou começar, deixa eu ficar na gente, tô tão perdidinha. Vou começar, já comecei na verdade, o segundo semestre. Eu tô indo pra terceira semana de aula. A primeira semana é mais conturbada, assim, porque os calouros, eles não têm aula na primeira semana. É uma semana de recepção. E como a gente é veterano direto dos calouros que entraram agora, né? A gente dá um 67 e a turma que entrou agora é um 68. A gente acaba participando bastante das atividades da 68. Tem várias dinâmicas, atividades pra gente participar na recepção da turma calouro. Aí a primeira semana a gente dá conta disso e de algumas aulas que já começam. Aí nessa segunda semana, que foi a semana que passou, aí sim tivemos aula real, oficial, todos os dias. E essa semana vai ser a terceira semana, hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro, se eu não me engano. E agora são umas 7 e meia, mais ou menos. Eu já tenho a minha primeira prova de uma matéria que começou semana passada. Então a matéria tá bem pequena, a prova é quinta-feira. E vocês vão acompanhar nessa semana, conhecer a minha nova rotina, né? Que semestre passado vocês já estavam mais familiarizados com o meu dia a dia. E é isso, meu segundo semestre está mais tranquilo, tenho apenas cinco matérias, é, por eu ser irregular, né, já ter feito um semestre antes, acaba que o meu semestre é um pouquinho diferente do regular, mas né, dessa vez está sendo melhor, porque ele está sendo mais curtinho, menos matérias, então vamos ver se isso vai fazer efeito mesmo, ou se eu vou ficar muito cansado. Acho que eu vou ficar muito cansada, porque é sempre puxado. Mas é isso, gente. Agora eu vou lavar o meu rosto, fazer meu skincare, que eu estou assim, focada em cuidar da minha pele esse semestre. E depois eu vou tomar café para ir para a faculdade. Hoje eu tenho aula de 8 às meio-dia de biofísica e é uma aula prática. Biofísica é a matéria que eu vou ter prova na quinta-feira. Então é uma aula prática e... Ou seja, não é na sala, hoje vai ser uma aula prática sobre osmose, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. E de tarde eu tenho histologia especial, ou histofisiologia, histologia e mais, mais aplicada. Eu tô gostando bastante, por enquanto vem sendo a minha matéria favorita, mas acho que é muito cedo pra falar ainda. Então é isso, bora, bora, me acompanhar em mais um dia. Já em casa por aqui, gente, hoje o dia foi super cheio, né? Tive aula de 8 às 11, né? Oficialmente até meio-dia, mas hoje foi de 8 às 11. 
e foi só aula prática de biofísica. Foi bem legal. A gente fez experimentos, eu tentei gravar um pouquinho para vocês. A gente fez experimentos de osmose e solução tampão. Então, muita coisa que a gente acaba vendo no... Tô fazendo minha janta aqui e aproveitando para falar com vocês. Mas muita coisa que a gente acaba vendo no vestibular, é, principalmente né, da área de biologia, corpo humano, a gente vê na faculdade ainda mais aprofundado. Então, é isso. Biofísica, assim, foi uma matéria que me assustou com o nome no início, né? Biofísica. Mas está sendo uma das minhas matérias favoritas desse semestre. Então, assim, tô gostando muito, muito é, desse início, né? Vamos ver. Mais pra frente vira fisiologia, porque a matéria mesmo se chama biofísica e fisiologia. Esse início é de biofísica e acho que os dois primeiros módulos são de biofísica e os, dois, os três últimos são de fisiologia. Jantinha finalizada. A impressora tá fazendo uns barulhos porque ela tá fazendo um processo ali que eu mandei ela imprimir um negócio. Ela não imprimiu nada. Ficou tudo branco. Aí eu mandei dar uma limpada no negócio ali. Tomara que funcione. Eu acho que é porque tem muito tempo que eu não uso, né? Eu não uso desde o final do primeiro período. E no final eu tava evitando imprimir. No início eu imprimi muita coisa. Agora eu cada vez tenho é, evitado mais imprimir, usado mais o tablet, né? Realmente para economizar a folha, assim, não ficar gastando folha à toa, só posso fazer no tablet. Mas é, essa lista eu tenho que entregar ela, é, escrita pro professor. E aí eu queria imprimir a folha para realmente fazer bem certinho é a lista da minha prova de biofísica, como eu tava explicando para vocês. Biofísica tem cinco módulos, sendo dois de biofísica e três de fisiologia. A gente tem prova do primeiro módulo essa quinta-feira. E é isso. Aí agora eu já passei toda a matéria para o Anki. É, vi as videoaulas que o professor é, colocou no site né, da faculdade. E é, agora só falta fazer a questão. Então, vou fazer essa lista... A minha meta pra hoje é fazer essa lista desse professor, porque amanhã é aula de revisão. Eu tô com medo de chegar lá e a aula ser de correção ou ser fazendo a lista. E eu já queria fazer ela, já deixar pronta. E é, ao longo da semana eu quero ir fazendo as outras questões que tem também nessa matéria. Mas eu já quero começar a matéria da próxima prova. O que, que acontece? Esse semestre, ele tá bem mais tranquilo. Eu tô só com cinco matérias. E é, eu tenho 12, 13 provas nesse semestre, já contabilizei, já olhei certinho. Só que o que acontece, tem matéria nesse semestre que só tem duas provas no semestre inteiro. E detalhe, esse semestre vai até fevereiro por causa da greve que teve. Ou seja, esse semestre ele vai demorar bastante. E aí, matérias que tem só duas provas, se você ficar pensando em estudar só para a prova, vai acumular muita matéria e aí você vai surtar uma semana antes e tal. Então, eu quero ir vendo as matérias na ordem, por exemplo, a minha ideia era estar tá estudando tudo certinho é, desde o início, só que o início, como eu comentei com vocês, a primeira semana é de recepção e tudo, fora entrar no ritmo de novo, então assim, eu não consegui estudar desde o início todas as matérias, mas agora esse é realmente meu objetivo, as coisas estão ficando mais calmas agora, estou começando a entrar no ritmo. E quando eu falo entrar no ritmo assim, chegar em casa e conseguir estudar alguma coisa e tudo mais. Então, eu terminei a matéria de biofísica, agora eu vou só fazer essas questões. E já vou começar a matéria de histologia. Por quê? As duas primeiras provas são de biofísica. A gente tem muita prova de biofísica. Então, as duas primeiras são de biofísica, mas agora eu tô em dia com a matéria, porque eu tô com toda a matéria da prova de quinta-feira já vista. Aí eu já vou começar a ver a de histologia e tentar ficar em dia. Aí depois eu vou para a próxima prova. Tentar ficar em dia para não ter que ficar estudando em cima da hora, tipo, perdendo noite de sono. Vamos ver se vai dar certo. Torçam por mim, vai dar sim. É, esse semestre tem tudo para ser mais tranquilo. Ele tem menos matéria. Falam que já é um semestre mais tranquilo da faculdade também. Em relação às matérias. Então, torcendo para que seja mesmo. É, vamos ver se minha impressora melhorou. O problema é que ela tava, espero que sim, que eu queria muito 
imprimir essa lista é uma folha. Eu tô economizando tanta folha, mas essa, as outras é, que não são a lista que o professor passou dessa vez, é, que ele passou pra outros anos, tem a lista também, eu quero fazer, mas só essa que eu tenho que entregar, aí eu quero imprimir. E é isso, agora eu vou comer, porque seis e meia, é, já vou começar a me preparar. Eu tô participando das lives do Checkmate. Pra quem não conhece o Checkmate, ele é um evento do Hospital Questiona. E são sete lives até o Enem, a gente tá na quarta live. E são lives preparatórias de estratégia de prova, tudo que você precisa saber sobre o Enem, sobre a prova do Enem, é, como escapar das pegadinhas, esse é o tema da live de hoje. É, conhecendo a TRI, então hoje a gente vai falar de TRI e de como escapar das pegadinhas, mas a gente já falou de muita coisa, estratégia de prova, a gente já falou sobre tempo de prova, então as lives estão sendo muito boas. Essa, então, como eu já falei, vai ser sobre TRI e pegadinhas. A próxima, que é na próxima segunda, vai ser sobre redação. Aí a próxima, se eu não me engano, é sobre saúde mental. E a próxima, que é a última, é sobre mentalidade do aprovado. Essa é uma que eu quero muito participar desde o início, assim, quando a Sara me contou do projeto e tudo mais. É, foi uma, assim, que brilhou os meus olhos. Eu acho que isso tem tudo a ver com a aprovação, a, a nossa mentalidade durante o processo. Pelo menos foi muito evidente no meu processo a mudança de mentalidade que eu fui tendo e que hoje eu vejo as coisas que eu passei, por que, que eu passei, qual foi o motivo, o que, que me ajudou a passar por tal coisa e também poder passar isso para quem ainda está no processo é, de maneira que a pessoa chegue mais rápido a esse tipo de mentalidade, a um tipo de mentalidade que ajude no processo, não dificulte, sabe? Então é isso, ó, eu tenho que começar a me preparar para live 6 e meia, agora são 6 e 15, então eu vou comer, imprimir meu negócio e tudo pronto. É, aí hoje eu gravei algumas coisinhas para vocês, almocei no bandejão, depois tive aula de histologia, só que a aula era pra ter começado duas, só que a professora teve um imprevisto, começou três e meia. Aí de duas a três, de mais de duas, né? Tipo, uma a três e meia, eu fiquei estudando biofísica, vendo as aulas que o professor tinha passado, as videoaulas. E aí tive aula de histologia, hoje foi sistema urinário. Então, toda aquela parte de isto e fisiologia do sistema urinário. E... É isso, aí eu vim pra casa, cheguei, era umas 6 horas, agora eu fiz minha jantinha pra comer alguma coisinha rapidinho e vou tentar imprimir essa lista. Esses são os meus objetivos pra antes da live. E pra depois da live é fazer essa lista e não dormir tarde, porque eu já tô cansada e eu sei que foi porque eu não dormi tão cedo. Então é outra coisa que eu quero prezar muito. Vocês vão ver também que eu entrei na academia, tô super focada. Hoje não deu pra eu ir. Justo no dia que eu gravo, eu não tô indo, né? Mas eu prometo que eu tô indo. Mas é porque hoje, como tem a live, aí esse seria o momento que eu iria. E aí, como eu já tinha dormido pouco, eu achei que não valia a pena ir antes da aula, ter que acordar mais cedo e tal. Mas ao longo da semana vocês vão me acompanhando nessa nova vida fitness também. Gente, semana passada eu tava tão dolorida. Mas agora já tá bem melhor, assim, tá zero dor, espero que continue. Mas é isso, gente, depois da live eu venho aqui conversar com vocês também. E é isso, vou comer agora que eu tô com fome e me desejem sorte com a impressora. Deu super certo, consegui imprimir o que eu precisava. E é isso, agora eu tô pronta. Faltam 10 minutinhos pra começar a preparação pra live, então eu vou dar uma descansadinha. E é isso, mais tarde bora fazer lista de biofísica. Pós-live por aqui e pós-banho também, já estou de pijaminha. Pronta pra dormir, mas não vou dormir agora. É, fiz aqui um lanchinho, né? não é nem janta. É, não dá pra ver, mas tem melancia também. Uvas e melancia. E um pouquinho de pipoca, não fiz muito. A comida favorita? Sim, eu claro. E água pra me acompanhar. É, mas foi muito legal participar da live hoje. É, foi bem legal porque esse horário foi a primeira vez que a gente fez às sete. E muita gente que não podia participar antes participou agora. Então foi legal dar essa oportunidade, né? Mudar um pouco o horário. E também foi uma live muito, muito importante. Agora faltam três lives e eu volto a participar da última. Na próxima semana vai ser uma live de, re de redação. E na próxima, depois dessa de redação, 
é, vai ser sobre ansiedade, como controlar a ansiedade nesse momento, que é um assunto super importante. E aí a Sara convidou especialistas na área, né? Tanto da saúde mental quanto da redação, para ajudar nessas lives. E eu volto na última live, se tudo correr bem, é, que é a live sobre mentalidade do aprovado. E eu acho uma live tão importante, assim, desde o início, quando a gente... Quando eu vi né, o cronograma, a Sara me apresentou as lives, os temas, foi a live assim, que mais brilhou os meus olhos e tô bem animada pra essa live, vai ser, deixa eu conferir aqui, vai ser dia 28, não é preciso conferir porque eu tenho prova nesse dia, vai ser dia 28 de outubro, tudo indica que vai ser às 7 da noite, mas tendo confirmações eu trago aqui, fica difícil porque a Sara ela mora na, na Itália, né, e aí o fuso dá uma bagunçada, né, esse horário já tá bem tarde lá, mas nesse dia em específico eu tenho prova, então a gente provavelmente vai manter esse horário de 7, mas como eu falei, estando certinho e tudo mais, eu venho aqui avisar pra vocês com certeza, e é isso, agora vamos fazer a lista são 16 questões, vamos ver, tipo, o quanto vai demorar, porque se eu demorar demais, aí eu não faço tudo hoje, porque assim, não tem uma pressa, a prova é quinta-feira, hoje é segunda, só que eu queria já ir pra aula de manhã com ela pronta, aí o que, que eu vou fazer? Eu imprimi, né, e aí eu vou pegar a folha de rascunho, não folha de rascunho, folha assim, e vou fazer, vou ir fazendo, fazendo a lápis. Tô até com saudade de fazer algumas coisas assim. Não é muito comum, pelo menos na minha faculdade, os professores passarem listas. Eu acho que é, assim, lista, pré-prova. Não vou falar que é o primeiro, porque, né, vai que não é. Mas, assim, não me lembro de outra matéria passar uma lista antes da prova, pra gente fazer e tal, algo específico pré-prova. Assim, às vezes passam umas perguntas mais soltas, mais uma lista, assim, não me lembro. É... Então, eu tô bem feliz. Tem faculdades, eu falo até cursos, né? O curso que meu namorado faz, ele tem lista quase todo dia, alguma coisa pra fazer. E da medicina, pelo menos aqui na UFMG, não é assim. É mais aula mesmo, prova, trabalho, mas poucas listas. Inclusive, essa aqui eu sei que eu tenho que entregar. Não sei se vale ponto. Provavelmente vale, né? Porque você tem que entregar. Mas eu não estava no momento que o professor falou sobre isso. Não sei onde eu estava, se eu cheguei atrasada. Mas meus amigos falaram que tinha que entregar escrita. Então eu vou entregar escrita. Mas, sério, estou adorando essa matéria. Me surpreendeu muito positivamente. Vou até usar a cor azul, que é a que eu mais gostei aqui dessas cores. Mas... É tão bom, né, quando... É muito ruim quando você chega com muita expectativa um... pra uma matéria e ela te decepciona. Mas é muito bom também quando a matéria supre as suas expectativas e até supera elas. Realmente achei que era... ia ser uma matéria é... que eu não ia gostar. Assim, claro que ainda tem muito... ah, muita água pra rolar esse semestre, né, a primeira prova. A gente teve que uma semana de aula e eu não tô exagerando, foram... Quatro aulas. A gente tem muitas, muita aula na semana. A gente tem três aulas por semana, então a gente teve três semana passada e uma essa semana que foi hoje. Mas é, a parte de biofísica, que era a parte que eu tinha mais medo, é na primeira e na segunda prova. Então eu já tô com 50%. Aí a fisiologia também é uma área desafiadora, difícil, mas eu acho que eu... Gosto mais, é uma área mais interessante. Biofísica não é nem que eu não gosto, eu não tinha noção do que se tratar. Quando você pensa, biofísica é muito... Mas aqui na UFMG eu gostei bastante da matéria. É, muita coisa que eu vi em bioquímica, eu lembro do professor falar, mas gostei muito mais dessa visão biofísica. Então, assim, quem diria né, que a física ganharia da química no meu coração, nesse caso. Mas é isso, gente. Vou aqui fazer, até gostei que as folhas estão juntas, eu vou tentar colocar uma folha no meio, pra não ir, tipo, escrever porque se ficar num caderninho assim, vai ficar fofo mostro pra vocês quanto, quanto tempo eu demorei pra fazer se eu conseguir fazer tudo hoje se vai ficar alguma coisa pra amanhã é isso, até daqui a pouco
Bom dia, pessoal! Já estamos aqui na terça, dia 8 de outubro. E ontem eu fiquei fazendo minha atividade até mais tarde. Ou seja, sabe aquela coisa de dormir cedo? Não rolou. Tô brincando, não dormi muito tarde, não. Mas passei por todas as questões, consegui fazer a maioria. Esse que eu não consegui, vou tentar de novo hoje. Não quis ver a resposta pra não perder a graça. E agora eu já tô pronta. É, só falta passar esses dois produtinhos, mas eu acho que eu vou tomar café antes. Porque esse aqui eu posso passar no carro. E também colocar o meu sapato no carro também. Mas, então é isso. Agora eu vou pegar minha mochila e bora. É a primeira aula é biofísica. Sim, tem muita biofísica nos dias. É, são três vezes na semana. Depois eu tenho imuno, é, imunologia. E de tarde eu tenho IAPS 2, que é a matéria que a gente vai nos postos, teoricamente. Mas esse semestre ela é um pouco diferente. E hoje eu vou ter a minha primeira aula mesmo, porque a última e primeira aula foi filme. Mas essa próxima aula já vai ser mais a matéria. E aí eu explico pra vocês como que vai ser, a dinâmica e o que eu achei também. Mas bora lá, então. Estou prontíssima. Estou com minha bolsinha, sapato na mão. Coloquei essa calça que tem uma abertura aqui embaixo porque tá muito calor. Então, bora lá. Vou pegar meu óculos e minha garrafa d'água. Com um o lookinho novo da faculdade por aqui e já em casa, gente, comprei essa blusinha. Eu tava querendo muito comprar dessa cor. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar atrás pra vocês. Acho que agora deu. Medicina UFMG. E eu queria muito essa blusa, que ela é mais clarinha, né? Eu só tenho blusa escura e ela é um off-white. Ela não é, tipo, branco, branco. Acho que dá pra ver que é, tipo, mais um begezinho. E, e aí eu comprei ela maiorzinha, porque é o estilo dessa blusa mesmo. É, que eu não tô com a parte de baixo que eu vou usar no dia a dia, né? Mas é uma calça, é, cintura mais alta com ela. Acho que vai ficar bem legal, tô mega animada. Ah, é, gente. Não, eu não estava triste, eu só precisava de uma blusa nova da faculdade, entendeu? Mas eu também não tava triste, não. Só comprei mesmo. Mas eu já tava querendo há muito tempo. As minhas amigas e eu, a gente teve um tempinho a mais, né, no centro. Eu tô indo muito pouco no centro esse semestre. Aí aproveitei pra comprar. E... O que mais? Tive aula de tarde. Hoje foi minha primeira aula de saúde digital. E foi uma aula legal, assim. Mas sabe uma aula que dá pra fazer, ser feita em uma hora, estourando? Pensa numa coisa estourando. E é feita em quatro? É essa. Então, assim, ela tem muita coisa que, que dá pra fazer mais rápido. Às vezes é rápido, mas a professora dá muito tempo pra fazer e tal. Tô começando a formar uma opinião sobre a aula. Mas foi boa, de qualquer forma, uma aula diferente. E é isso. Aí depois eu tive uma reunião lá na faculdade mesmo. Já contar pra vocês, é, vai ter um aulão dos Desempenhos Med. Se vocês não conhecem os Desempenhos Med, eu vou deixar o perfil deles aqui embaixo. Que é um perfil, sim, gente, extremamente completo, onde tem várias e várias cartilhas. Em breve vai ter a cartilha da minha turma. E o que é a cartilha? É um documento, e é tudo gratuito. Um documento onde vem é, os dados. Ah, Quais foram as notas de quem passou na turma 167 caminho, por exemplo, da medicina UFMG? Quantos acertos cada pessoa teve? Pessoas de ampla, pessoas de cota, cada uma das cotas. Então, assim, várias informações. Não só isso. É, quantas horas as pessoas estudavam? É, tem mais homem, mais mulher na turma? Como elas estudavam? Depoimento, dicas de estudo. Então, assim, é muito legal. 
E é, o Desempenhos Médio vai fazer um aulão sobre o Enem. Ele faz várias provas, Unicamp, Fulvest, Unesp. Unesp eu não vi, tá, gente? Mas é, é, Unicamp eu tenho certeza que teve. Teve também da Unifesp. Então... Agora vai ter do Enem e eu fui uma das pessoas selecionadas para dar esse aulão. Então vai ser um aulão que a gente vai conversar muito sobre como que foi a nossa trajetória, né? Vai ser um aulão ministrado em dupla, então a minha dupla e eu vamos contar como que foi a nossa trajetória, dar dicas de estratégia de prova, é... É mais falar sobre a prova do Enem, contar como foi quando a gente recebeu a notícia da nossa aprovação. Realmente vai ser um bate-papo de conhecimento sobre a prova e também de um relaxamento aí pré-prova, né? Pensando em realmente, sabe, ver que não tá tão longe quanto a gente imagina. Porque eu sei como é durante o processo duvidar do processo. Gente, vocês estão vendo o perdão longo aqui? Mas é, vai ser muito legal. E as inscrições são pelo Instagram do Desempenhos Med. Vai ser dia 23 de outubro. E, se eu não me engano, ainda estamos fechando, mas provavelmente vai ser às 7 horas. O valor é assim, um valor simbólico mesmo. E, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem participar, vai lá no perfil do Desempenhos Med se inscrever. Mas então, gente, foi isso. Aí eu vim pra casa depois dessa reunião e aí já tava tarde. Eu queria ter ido na academia hoje, confesso. Mas amanhã cedo eu não tenho aula. Então, de qualquer forma, eu já vou amanhã cedo. E hoje eu cheguei tarde e tudo. Então, eu preferi ficar em casa, já tomei banho, vesti a blusa aqui só pra mostrar pra vocês. E meu namorado veio me salvar e trouxe um negócio que vai me ajudar muito essa semana. Gente, tentem ignorar isso aqui que tá na minha cara, porque assim, eu não sei. Eu acho que tá tendo tipo um efeito rebote de um dos produtos que eu tô usando na minha pele. E aí, nasceu algumas espinhas. Essa aqui, ela tá assim, especial. Mas, vamos superar, né? Fingir que não tá aqui. <risos> Mas, é, calculadora. Ah, Anabel, você não tem calculadora em casa? Eu tenho calculadora. Mas eu não tenho uma calculadora científica, né? Meu namorado, como um bom aluno de cálculo, tem uma calculadora científica. E hoje, o professor... Hoje, terça-feira. A prova é quinta-feira. E o professor fazendo conta com logs. Logs, assim... Impossível de fazer de cabeça, gente. Sei lá, não vou falar que é impossível, mas... Tipo assim, precisa de calculadora. <risos> tipo, gente, é realmente uns logs, sabe? Aqueles logs que as questões já vêm dando log. Só que no caso, não, não vinha. Tipo, ele falou que podia usar calculadora. Então, eu acho que ele vai considerar que todo mundo vai ter condição de fazer esse tipo de log na prova. Só que, se eu levar uma calculadora normal, não vai dar certo. Então, ele trouxe calculadora científica pra mim, vai me ajudar, agora eu vou continuar fazendo questões, parece que é, o professor mandou mais questões, então vou continuar fazendo pra testar também, né, me acostumar com a calculadora, que eu sou mais das calculadoras basiconas, tipo, essa aqui que é muito maior, mas tem muito menos funcionalidade, é, mas aí é isso, aí ele trouxe pra mim, agora eu vou testar e me acostumando com a calculadora, e amanhã eu já quero começar a estudar histologia. É, a prova é quinta, hoje é terça, amanhã é quarta, obviamente. Mas eu quero começar a estudar histologia. Vai ser a terceira prova do semestre. É, a primeira é biofísica, a segunda também é biofísica e a terceira já é histologia. Então eu quero ir me organizando é, para tentar ficar em dia com as matérias dessa maneira. Então, aí sai depois... Gente, assim, tá bem espaçado as provas, tem semanas que juntam e vai ficar bem apertado, por isso eu não quero deixar pra estudar só quando estiver perto da prova. Eu vou estudar nas ordens das provas, mas não, tipo, ah, vai ter histologia essa semana, eu vou estudar. Não. Tô em dia com biofísica, né? A prova já é essa semana, tô com a matéria, ainda não deu matéria nova. Então, vou focar em ficar em dia com a HE. E não deixar a biofísica é, agarrar de novo. Aí, ficando em dia com a HE, que é a histologia, é, aí eu mantenho a HE em dia e vou colocar outra em dia. Que no caso vai ser. Vai ser imunologia, que é a próxima. E depois não dá nato. 
Vamos ver, gente. Não tô sendo aí por mim, mas vai dar certo. E é isso. E, gente, uma ideia que eu tive... Tô falando muito gente, né? Mas uma ideia que eu tive pra esse semestre. Porque, assim, às vezes eu me preocupo muito em trazer coisas diferentes aqui e pro Insta. Porque tem muita gente que me acompanha lá. Então, pra não ficar trazendo, às vezes, coisa muito duplicada. E eu tive uma ideia muito legal. Vou deixar já aqui na tela o meu Instagram, que é eu, Anabelle Medeiros. Então, se você gosta de me acompanhar, gosta de ver minha rotina mais perto, não perde a oportunidade de me seguir por lá. E o que, é que eu vou fazer? Um dia na semana, normalmente os meus vlogs eles são semanais, um dia na semana eu vou gravar para o Instagram. Então, se vocês quiserem ver esse dia que vai estar tá faltando nesse vlog, vão lá para o Instagram que eu vou me dedicar muito para tentar trazer essas duas redes para algo que eu gosto tanto, que é gravar o meu dia a dia. Então, amanhã, quarta-feira, vai ser gravado para o Instagram. Então, se vocês querem ver como vai ser minha quarta, vão lá para o Insta e eu retorno quinta-feira. Não quer dizer que eu não vou gravar mais nada hoje, acho que eu vou gravar sim, mas é, se vocês quiserem acompanhar minha quarta, em outras semanas eu vou ir trazendo outros dias para o Instagram e outros dias para aqui, né, consequentemente, então, tipo, semana que vem vai ser quinta, aí eles vão acompanhar minha quinta lá, vocês também vão, porque vocês vão pra lá e é, aí a quarta já vai estar tá aqui, pra ir variando um pouquinho e eu vou variando os formatos. Torçam por mim, gravando em pé, de, deitado, de todo jeito, porque é uma coisa que confunde muito, gente. Eu já cheguei, assim, às vezes, a gravar um vídeo inteiro numa posição e era em outra, mas vai dar certo. Agora eu vou voltar com o meu pijama, que era com o que eu estava, e vou fazer questões de biofísica. Mas aí, é isso, gente. Pessoal, deu super certo a ideia de gravar a minha quarta para o Instagram e ela vai sair junto com esse vídeo aqui. Então, no dia que esse vídeo, que é segunda-feira, tá saindo aqui no YouTube, já tá lá no Instagram a minha rotina também da quarta-feira. A minha ideia era gravar toda a minha semana, tirando a quarta, nesse vídeo aqui, só que o vídeo ficou muito grande. Então, teremos dois vídeos essa semana. Em breve, eu lanço o vídeo com quinta e sexta. E é basicamente isso, gente. Foi um prazer ter vocês aqui na minha rotina. Muito obrigada por me acompanharem. E não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Estamos muito, muito perto de 10 mil inscritos. E de deixar seu comentário, sugestões de vídeo. Vai ser um prazer fazer os vídeos que vocês gostariam de ver por aqui, viu? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!